हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मई चानल वीडियो मन लाजिस्टिक रिग्रेषन को लाजिस्टिक रिग्रेषन अने क्लासीफिकेसन अलगोदम मन की लीनियर मॉडल लाजिस्टिक रिग्रेषन अने दसम वीडियो डिस्कसा अं टापिक फस्टम चूस नाइब्सक्रैबेको वीडियो शेर सो टापिक फस्ट वन असल लाजिस्टिक रिग्रेषन अंटे वीडियो डिस्कसम लाजिस्टिक रिग्रेषन अने मन की मेषन लर्ग अलगोदम चला पापुर् अलगोदम इध मन की सूपरवैज लर्ग टेक्निक इकड मन की पेर् रिग्रेषन का मन की कैटगोरिकल डेटा ने प्रिडक्ट आ कैटगोरिकल डेटा अनेंटे डिपेडेंट वेरियबल इंडिपेडेंट वेरियबल उन्मा मैक्सीम अवटुट अने डिपेडेंट वेरियबल डिपेडेंट वेरियबल जनरेटे इंडिपेडेंट वेरियबल दी अवटकम अने कैटगोरिकल आर् डिस्ट्रिक्ट वालू उन्मा अंत एलाे एस आर् नो जीरो आर् वन ट्रू आर् फा इला इक मैं एग्जाक्ट वालू इतम अंत जीरो आर् वन जीरो वन उ अला लेबलिस्टिक वालून एंटे जीरो की वन की मध्य वालून इवच्छ लाजिस्टिक रिग्रेषन अने मन की लीनियर रिग्रेषन की सिमलर ऐसी काफर लीनियर रिग्रेषन वेरे यूजा अं लाजिस्टिक रिग्रेषन ने वेरे यूजा लीनियर रिग्रेषन दे यूजा रिग्रेषन प्रॉब्लम सा यूजा अदे लाजिस्टिक रिग्रेषन दे यूजा इच्छा प्रॉब्लम क्लासीफिकेसन प्रॉब्लम एदो दाने सा लाजिस्टिक रिग्रेषन यूजा लाजिस्टिक रिग्रेषन में मैं चाहे फस्ट मन की लीनियर रिग्रेषन एम चा लाइन ने फिटा अदे इक लाजिस्टिक रिग्रेषन एसे लाजिस्टिक फंक्षन ने फिटा इधे मैक्सीम वालूस प्रिडक्टी अंत अवटुट जनरेटे अन्ट जीरो आर् वन अला लाजिस्टिक फंक्षन ओक कर्व अने दें इंडकेटी अंत देन चेस्नामो अभी लैक्लीहुड का फर् एग्जापल सैल कैंसर कैंसर का देनो लैक्लीहुड एक्सो दाने बेस्ट मन लाजिस्टिक कर्व अने लाजिस्टिक रिग्रेषन अने सिग्निफिकेट मेषन लर्ग अलगोदम ए दी प्रॉबिटी प्रोवैडे एबिटी अंड इंका क्रे डेटा ने क्लासीफाई अंत कंटिवस डिस्क्रीट डेटा सैट्स यूजा वालूस क्लासीफाई लाजिस्टिक रिग्रेषन अने मेनली अबर्वे अंत इच्छी दाटी आ डेटा सैट अबर्व चाँ क्लासीफा अंत डेटा ने डिफरेंट टाइप आफ डेटा कवैड क्लासीफा सो इला क्लासीफा वाली मोस्ट एफेक्टेड वेरियबल लीस्ट एफेक्टेड वेरियबल मन इनका डयाग्रम कॉजिस्टिक फंशन याग्रम अंड एक्सएक्स वै एक्स जीरो वन मध्य पाइंट जीरो पाइं फाइव सो कर्व अने एसे वाई वालू जीरो पाइं थ्री अंड वै वालू जीरो पाइंट एट सो मध्य जीरो पाइं फाइव दर अच्छे थ्रेश वालू अन्ट मन की आ कर्व अने एस कर्व इन लाजिस्टिक फंशन को लाजिस्टिक फंशन ने मन सिग्माइड फंशन अंट यह सिग्माइड फंशन अने मैथमेटिकल फंशन इधे प्रिडक्टेड वालूस प्रॉबिटी के मैपे फंशन यूजनी इधे रि वालू अना वेरे वालू मैपे ए रेज जीरो जीरो अं वन मध्य आ रेज मैपे लाजिस्टिक रिग्रेषन या वालू अने जीरो अं वन मध्य उ लिमिट क्रॉस वेलदन सो अंदक कर्व अने एस फाम ल एस फाम कर्व ने मन सिग्माइड फंक्षन आर् लाजिस्टिक फंक्षन अटम लाजिस्टिक रिग्रेषन मन थ्रेश वालू अने का यूजा थ्रेश वालू एंटे मन की प्रॉबिटी डिफैन अभी जीरो वन नई अवच्छ अला वालूस अने मन की थ्रेश वालू अने वन उको वालू अने थ्रेश वालू की मन की वन क्या अभी लाइन कर्व अने अब वस्तु अंड वन कहते कर्व अने बिलो वस्तु डयाग्रम चूँ अर्थम हो थ्रेश वालू अने वालू उ कदा अभी कर्व की पैन अब अटम आ थ्रेश वालू की पैक अब अटम थ्रेश वालू की किंदे बिलो अट अं जीरो किंदी वन पैक उ लाजिस्टिक रिग्रेषन याजमशन एंटे डिपेडेंट वेरियबल अनेडू नेचर कैटगोरिकल उ अंत डिपेडेंट वेरियबल अने खत कैटगरी कवैडे अंड इंडिपेडेंट वेरियबल उदा अदे 
అది దానికి మల్టీ కొలీనియారిటీ అనేది ఉండదు ఇప్పుడు లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ యొక్క ఈక్వేషన్ కోసం చూద్దాం ఈ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ అనేది మనకి లీనియర్ రిగ్రేషన్ నుంచే వచ్చింది దాని మ్యాథమెటికల్ స్టెప్స్ కూడా లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ రిగ్రేషన్ యొక్క ఈక్వేషన్ నే చూపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ కనిపిస్తుంది కదా వై ఈక్వల్స్ టు బి నాట్ ప్లస్ బి వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ బి త్రీ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ సో ఆన్ బి అండ్ ఎక్స్ అన్ ఇదేంటి మనల్ని తీసుకుని లీనియర్ ఈక్వేషన్ లా ఉంది కదా ఇప్పుడు లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ చూసుకుంటే వై అనేది జీరో కి వన్ కి మధ్య ఉంటుంది అండ్ అప్పుడు అబౌ కర్వ అబౌ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే వై బై వన్ మైనస్ వై జీరో ఫర్ వై ఈక్వల్స్ టు జీరో అండ్ ఇన్ఫైనిటీ అయితే వై ఈక్వల్స్ టు వన్ తీసుకుంటాం అండ్ ఇప్పుడు మనకి రేంజ్ కావాలి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ అనుకున్నాం అప్పుడు లాగ్ అర్థం ఎలా తీసుకుంటున్నాము అంటే లాగ్ వై బై వన్ మైనస్ వై ఈక్వల్స్ టు బి నాట్ ప్లస్ బి వన్ ఎక్స్ వన్ ప్లస్ బి టూ ఎక్స్ టూ ప్లస్ బి త్రీ ఎక్స్ త్రీ ప్లస్ సో ఆన్ బి అండ్ ఎక్స్ అన్ ఈ ఈక్వేషన్ మనకి లాస్ట్ లో రాసాం కదా ఈ ఈక్వేషన్ ఈ ఈక్వేషన్ మనకి లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ యొక్క ఈక్వేషన్ అండ్ నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ మనకి లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ అనేది మనకి త్రీ టైప్స్ ఉంది బైనామియల్ మల్టీనామియల్ ఆర్డినల్ బైనామియల్ అంటే ఏంటంటే ఈ లాజిస్టిక్ బైనామియల్ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ ఏంటంటే ఓన్లీ మనకి టూ పాసిబుల్ టైప్స్ ఉంటాయి డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ కి అది ఏంటంటే జీరో ఆర్ వన్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్ అలా అనమాట డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ కి ఓన్లీ టూ పాసిబుల్ టైప్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వన్ మల్టీనామియల్ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి మూడు అంతకన్నా ఎక్కువ పాసిబుల్ అనార్డర్డ్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట డిపెండెంట్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనేది క్యాట్ డాగ్ షిప్ మూడు ఉంటాయి సో అందులో ఏదో ఒకటి తీసుకుంటాం అలా అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్డినల్ ఈ ఆర్డినల్ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ లో కూడా మనకి త్రీ ఆర్ మోర్ పాసిబుల్ ఆర్డర్ టైప్స్ ఆఫ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఉంటుంది ఎలాంటివి అంటే లో మీడియం హై అలా అనమాట ఇప్పుడు లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ లోని బైనామియల్ యొక్క లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ ని ఎలా పైతాన్ యూజ్ చేసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో చూద్దాం అసలు ప్రాబ్లమ్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఫస్ట్ చూద్దాం మనకు ఒక డేటా సెట్ ఉంది ఆ డేటా సెట్ లో ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది చాలా యూజర్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంది ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్స్ నుంచి తెచ్చుకున్నాం ఒక కార్ మేకింగ్ కంపెనీ ఉంది అంటే వాళ్ళు రీసెంట్ గా ఏది లాంచ్ చేసారు అంటే ఎస్యూవి కార్ ని లాంచ్ చేసారు అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో కంపెనీ ఏం చేస్తుంది అంటే యూజర్స్ ని చెక్ చేసుకుంటుంది డేటా సెట్ లోని ఎవరు ఏ కార్ ని పర్చేస్ చేశారు అని చెప్పేసి పర్చేస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఎంత ఎస్టిమేట్ శాలరీ ఉండాలో చూసుకుంటారు కదా సో ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను ఒక కార్ కొనడానికి అని చెప్పి షోరూమ్కి వెళ్ళారు అండ్ నేను ఆ కార్ కొంటున్నానంటే నేను దాన్ని ఏదైనా అయితే చూడగలను ఐ మీన్ దానికి ఏదైనా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టగలను నా శాలరీ ఎంత ఉంటుంది అన్నీ కూడా చూసుకుంటారు కదా సో అలా అనమాట డేటా సెట్ అంతటినీ కూడా అది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది సో దీనికోసం అని చెప్పేసి మనుషులు ప్రతి రికార్డ్ ని చూడలేరు కదా దానికి అని చెప్పేసి మెషిన్ లర్నింగ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ అల్గోదం ని డెవలప్ చేసింది డేటా సెట్ అనేది మీకు ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో కనిపిస్తుంది కదా ఇది డేటా సెట్ సో ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ అనేది పర్చేస్డ్ వేరియబుల్ అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అనమాట ఇక్కడ అండ్ ఏజ్ శాలరీ ఇవి చూసుకుంటే ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఏజ్ బట్టి శాలరీ ఇవ్వరు కదా అండ్ మనకి శాలరీ అనేది ఏజ్ మీద డిపెండ్ అయ్యి లేదు కాబట్టి ఇది ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఈ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ లో స్టెప్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్ అండ్ ఫిట్టింగ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ టు ట్రైనింగ్ సెట్ అండ్ థర్డ్ వన్ ప్రిడిక్టింగ్ ద టెస్ట్ రిజల్ట్ ఫోర్త్ వన్ టెస్ట్ యాక్యురసీ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ విజువలైజింగ్ ద టెస్ట్ సెట్ రిజల్ట్ ఈ ఫైవ్ స్టెప్స్ ని ఫాలో అయ్యి మనం లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ ని ఫైన్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ స్టెప్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్ ఫస్ట్ వన్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్ ఈ స్టెప్ లో ఏం చేస్తున్నాం అంటే డేటా ని ప్రీ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం అంటే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం డేటా ని ఈ కోడ్ అనేది నేను ఆల్రెడీ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ వీడియో లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీరు అక్కడ నుంచి చూసుకుంటే మీకు అర్థం అవుతుంది లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు కోడ్ అనేది చూద్దాం అండ్ డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్ లో ఫస్ట్ లైబ్రరీస్ ని ఇంపోర్ట్ చేసాం తర్వాత డేటా సెట్ ని ఇంపోర్ట్ చేసాం డేటా సెట్ ఇంపోర్ట్ చేసాక మనకి ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ డేటా అనేది మనకు వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ని డిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి సో ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి కోడ్ మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఇక్కడ నేను మళ్ళీ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నేను మొ
ఇప్పుడు మనం డేటా ప్రీ ప్రాసెసింగ్ స్టెప్ అంతా కూడా చేస్తాం స్కేలింగ్ వరకు అయిపోయిందంటే చేసినట్టే కదా అండ్ సెకండ్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అంటే ఫిట్టింగ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ టు ట్రైనింగ్ సెట్ ఏదైతే ట్రైనింగ్ సెట్ వచ్చిందో దానికి మనం లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ ని ఫిట్ చేయాలి మన డేటా సెట్ ని కరెక్ట్ గా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే డేటా సెట్ ని ట్రైన్ చేస్తాం ఆ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ చేసిన ట్రైనింగ్ సెట్ ఉంటుంది కదా దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం ఫిట్ చేయాలన్నమాట సో ఇప్పుడు మనం లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ ని ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి అంటే ఎస్కెల్ అండ్ లైబ్రరీ నుంచి సో ఫిట్టింగ్ లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ టు ద ట్రైన్ సెట్ సో ఆ ట్రైన్ సెట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఫిట్ చేస్తున్నాం మనకి ఇక్కడ కోడ్ కనిపిస్తుంది కదా క్లాసిఫైర్ రిక్వెస్ట్ టు లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ ర్యాండమ్ అండర్ స్కోర్ స్టేట్ రిక్వెస్ట్ జీరో క్లాసిఫైర్ డాట్ ఫిట్ ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్ సో దీని అవుట్పుట్ చూసుకుంటే మనకి లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ సి ఈక్వల్స్ టు వన్ పాయింట్ జీరో క్లాస్ వెయిట్ ఈక్వల్స్ టు నన్ జ్యూఎల్ ఈక్వల్స్ టు ఫాల్స్ ఫిట్ ఇంటర్సెప్ట్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఇలా మొత్తం అంతా కూడా మనకి అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అయిపోయింది ఇది సెకండ్ స్టెప్ అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి ప్రిడిక్టింగ్ ద టెస్ట్ రిజల్ట్ ఏదైతే టెస్ట్ రిజల్ట్ వచ్చిందో మనకి దాన్ని ప్రిడిక్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ కదా సో దాన్ని ఎలా ప్రిడిక్ట్ చేస్తున్నాం వై ప్రెడ్ ఈక్వల్స్ టు క్లాసిఫై డాట్ ప్రిడిక్ట్ ఎక్స్ ఎక్స్ అండర్ స్కోర్ టెస్ట్ సో ఈ కోడ్ రాయగానే మనం ఇప్పుడు రన్ చేస్తాం అక్కడ వై ప్రెడ్ అని చూపిస్తుంది అనమాట ఆప్షన్ మనకి ఇక్కడ పైన చూడండి వై ప్రెడ్ అని చూపిస్తుంది కదా వై ప్రెడ్ ని క్లిక్ చేస్తాం వై ప్రెడ్ ని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా అవుట్పుట్ అనేది డిస్ప్లే అయింది అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి టెస్ట్ యాక్యురసీ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఏదైతే రిజల్ట్ ఉందో దాని యాక్యురసీని చెక్ చేయాలి మనకు వచ్చింది అంటే దాని ముందు అది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూడాలి కదా సో అదనమాట సో దానికి అని చెప్పేసి మనం ఒక కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాం దీనికి అంటే యాక్యురసీని చెక్ చేయడానికి ఇచ్చిన క్లాసిఫై చేసిన దాంట్లో దాన్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే లైబ్ ఇంపోర్ట్ చేయాలి కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి ఎక్స్కేల్ ఆన్ డాట్ మెట్రిసెస్ ఇంపోర్ట్ కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పేసి సిఎం ఈక్వల్స్ టు కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇప్పుడు ఫంక్షన్ ని ఇంపోర్ట్ చేసాక ఏం చేస్తున్నాం అంటే సిఎం అనే దాన్ని కాల్ చేసుకుంటాం సిఎం అంటే కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ దాంట్లో మనకి టూ వేరియబుల్స్ ఇస్తాం అనమాట వై ట్రూ వై ప్రెడ్ వై ట్రూ అంటే యాక్చువల్ వాల్యూస్ వై ప్రెడ్ అంటే టార్గెటెడ్ వాల్యూస్ మనకి ఏదైతే టార్గెట్ ఉందో ఆ వాల్యూ అనమాట ఇప్పుడు ఆ కోడ్ ని రన్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ అనేది డిస్ప్లే అయింది ఇప్పుడు యాక్యురసీ ఫైన్ చేయాలి ప్రిడిక్టెడ్ ఏదైతే ప్రిడిక్టెడ్ రిజల్ట్ ఉందో దాని కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ని బేస్ చేసుకుని యాక్యురసీ ఎలా ఫైన్ చేస్తున్నాం మనం చూసుకుంటే 65 25 ఇప్పుడు దానికి కోడ్ అనేది మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా విజువలైజింగ్ ట్రైనింగ్ సెట్ ఫ్రమ్ మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్ డాట్ కలర్స్ ఇంపోర్ట్ లిస్టెడ్ కలర్ మ్యాప్ లిస్టెడ్ కలర్ మ్యాప్ ఎక్సెట్ వై సెట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్ అంటే ఎక్సెట్ వై సెట్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్ అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ తీసుకున్నాం ఇదంతా కోడ్ అనమాట ఇక్కడ లిస్టెడ్ కలర్ మ్యాప్ అనేది ఏంటంటే మ్యాట్ ప్లాట్ మ్యాట్ ప్లాట్ లిప్ లైబ్రరీ నుంచి మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం కలర్ మ్యాప్ ని ఎందుకంటే మనం తీసుకున్న రిజల్ట్ అనేది విజువలైజ్ చేసుకుని ఇందులో స్టోర్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇప్పుడు మనం టూ వేరియబుల్స్ ని క్రియేట్ చేసాం ఎక్సెట్ వై సెట్ దేనికి అంటే ఎక్స్ ట్రైన్ ని వై ట్రైన్ ని రీప్లేస్ చేయడానికి దాని తర్వాత ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఎన్ఎం డాట్ మెష్ గ్రిడ్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసాం ఈ కమాండ్ ఏంటి అంటే ఒక రెక్టాంగులర్ గ్రిడ్ ని క్రియేట్ చేయడానికి దాని రేంజ్ అనేది మైనస్ వన్ నుంచి ప్లస్ వన్ వరకు ఉంటుంది మైనస్ వన్ మినిమం ప్లస్ వన్ మాక్సిమం ఈ పిక్సెల్ పాయింట్స్ అనేవి మనకి జీరో పాయింట్ జీరో వన్ రెసల్యూషన్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాం కంటోర్ ని మనం ఫిల్ చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఎంటీపీ డాట్ కంటోర్ ఎఫ్ అని చెప్పి ఒక కమాండ్ తీసుకున్నాం ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే రీజియన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఏంటంటే రీజియన్స్ కలర్స్ ఉన్న రీజియన్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు డయాగ్రామ్ లో కనిపిస్తుంది కదా అండ్ ఇక్కడ మనం క్లాసిఫైయర్ ప్రొడిక్ట్ ని ఒకటి తీసుకున్నాం ఇది ఏంటంటే డేటా ని డేటా పాయింట్స్ ని ప్రొడిక్ట్ చేస్తుంది అంటే క్లాసిఫై చేసి డేటా పాయింట్స్ ని ప్రొడిక్ట్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి డయాగ్రామ్ కనిపిస్తుంది కదా ఇది అవుట్పుట్ అనేది జనరేట్ అయింది ఆ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఈ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది y యాక్సిస్ వైపు ఎస్టిమేటెడ్ శాలరీ అండ్ ఎక
అండ్ అప్పుడు మనం గ్రీన్ పాయింట్ అబ్జర్వేషన్స్ ని తీసుకుంటాం దీన్ని గ్రాఫ్ బట్టి కూడా ఎస్టిమేట్ చేస్తాం ఎవరైతే యూజర్స్ యంగర్ యూజర్స్ ఉన్నారు అండ్ తక్కువ శాలరీ ఉంది వాళ్ళు కార్ ని పర్చేస్ చేయలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళకి తక్కువ ఏజ్ ఉందనమాట అండ్ వాళ్ళకి ఎస్టిమేటెడ్ శాలరీ కూడా లేదు అదే ఎవరైతే ఓల్డ్ యూజర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎస్టిమేటెడ్ శాలరీ అనేది ఉంది అండ్ కార్ ని పర్చేస్ చేయగలరు కానీ చూడండి మనకి పర్పుల్ పాయింట్స్ అనేవి గ్రీన్ రీజియన్ లో ఉన్నాయి కొన్ని వాళ్ళు ఏంటంటే కార్ ని కొన్నారు ఇంకా మనకి కొన్ని గ్రీన్ పాయింట్స్ ని పర్పుల్ రీజియన్ లో కూడా ఉన్నాయి వాళ్ళు ఏంటి కార్ ని కొనలేని వారు సో ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే యంగర్ యూజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు వాళ్ళకి హై ఎస్టిమేటెడ్ శాలరీ ఉందనుకోండి సో వాళ్ళు కార్ ని కొన్నారు అంటే అప్పుడు ఏంటి గ్రీన్ రీజియన్ లోని పర్పుల్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో అదనమాట అండ్ అదే కొంతమంది ఓల్డర్ యూజర్స్ లో ఎస్టిమేటెడ్ శాలరీ ఉండే వాళ్ళకి తక్కువ శాలరీ ఉంది కానీ కార్ కొనలేదు సో అలాంటప్పుడు మనకి వైలెట్ లోని గ్రీన్ ఉన్నాయన్నమాట అది ఈ మెయిన్ గోల్ ఏంటి క్లాస్ ఫైర్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే ట్రైనింగ్ సెట్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా విజువలైజ్ చేశారు అండ్ రిజల్ట్ ని కూడా చూసుకున్నారు ఏంటంటే ఏ విధంగా లాజిస్టిక్ ఇరిగేషన్ బట్టి రిజల్ట్ కూడా మనకు వచ్చేసింది అండ్ మన గోల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ యూజర్స్ ని డివైడ్ చేయాలి ఎవరు ఎస్యూవి కార్ కొనగలరు అండ్ ఎవరు కొనలేరు అని చెప్పి డివైడ్ చేసాం సో మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ గ్రాఫ్ అనేది ఏంటి అంటే మనం చూడగలిగాం కొంతమంది యంగ్ గా ఉండి ఎక్కువ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో వాళ్ళు కొన్నారు అండ్ ఓల్డర్ అయ్యి ఎక్కువ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళు కూడా కొన్నారు యంగర్ అయ్యి తక్కువ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళు కొనలేదు ఓల్డర్ అయ్యి తక్కువ శాలరీ ఉన్న వాళ్ళు కొనలేదు సో ఇక్కడ మనం క్లియర్ గా చెప్పొచ్చు మనకి ఇక్కడ టూ రీజియన్స్ ఉన్నాయి పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్ వాటి అబ్జర్వేషన్ పాయింట్స్ కూడా ఉన్నాయి పర్పుల్ రీజియన్స్ లో ఏంటంటే యూజర్స్ ఎవరు కొనలేదు కార్ వాళ్ళందరూ పర్పుల్ రీజియన్ లో ఉంటారు అండ్ గ్రీన్ రీజియన్ లో ఏంటంటే ఎవరైతే కార్ కొన్నారో వాళ్ళందరూ గ్రీన్ రీజియన్ లో ఉంటారు ఇప్పుడు లీనియర్ క్లాసిఫైర్ కోసం తెలుసుకుందాం గ్రాఫ్ నుంచి చూసుకుంటే మనకి క్లాసిఫైర్ అనేది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ అయింది అంటే లీనియర్ గా ఫామ్ అయింది ఇది లీనియర్ అని చెప్పాం కదా లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ అనేది సో ఇక్కడ మనకి లీనియర్ మోడల్ అనేది ఫామ్ అయింది లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ కి లీనియర్ మోడల్ ఫామ్ అయింది సో ఇది లీనియర్ క్లాసిఫైర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ వాటి కోసం నేను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చెప్తాను అండ్ లాస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి విజువలైజింగ్ ద టెస్ట్ సెట్ రిజల్ట్ ఏదైతే మోడల్ తీసుకున్నామో అది బాగా ట్రైన్ అయి ఉంది అండ్ ట్రైనింగ్ డేటా సెట్ ఉంది దానికి ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే దాన్ని విజువలైజ్ చేసుకోవాలి రిజల్ట్ ని ఏదైతే న్యూ అబ్జర్వేషన్ ఉందో దాన్ని విజువలైజ్ చేసుకోవాలి దాని టెస్ట్ సెట్ కి డేట్ మనకి అబ్జర్వేషన్స్ ని విజువలైజ్ చేయాలి టెస్ట్ కోడ్ కి టెస్ట్ సెట్ కి మనం కోడ్ అనేది రాసాం అది సేమ్ గానే ఉంటుంది కాకపోతే చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఎక్స్ టెస్ట్ అండ్ వై టెస్ట్ అనేది మనం వై ట్రైన్ ఎక్స్ ట్రైన్ వై ట్రైన్ బదులుగా ఎక్స్ టెస్ట్ వై టెస్ట్ అని రాస్తాం అనమాట మిగిలిందంతా సేమే సో ఇక్కడ మీకు కోడ్ కనిపిస్తుంది కదా నేను డిస్క్రిప్షన్ లో అంత కోడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు సో ఈ కోడ్ ని ఇప్పుడు రన్ చేసాం మనకి అవుట్పుట్ చూడండి సేమ్ మాక్సిమం వచ్చింది డిస్ప్లే అవ్వడం కాకపోతే ఇది టెస్ట్ సెట్ అనమాట అంతే తేడా ఎస్టిమేటెడ్ శాలరీ ఏజ్ అంతా సరిపోయింది ఈ గ్రాఫ్ అనేది టెస్ట్ సెట్ రిజల్ట్ చూపిస్తుంది గ్రాఫ్ అనేది మనకి టూ రీజియన్స్ కింద డివైడ్ చేసాం పర్పుల్ అండ్ గ్రీన్ గ్రీన్ అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని కూడా గ్రీన్ రీజియన్ లో ఉన్నాయి పర్పుల్ అబ్జర్వేషన్స్ అన్ని కూడా పర్పుల్ రీజియన్ లో ఉన్నాయి సో ఇది గుడ్ ప్రిడిక్షన్ అని చెప్పొచ్చు కొన్ని గ్రీన్ అండ్ పర్పుల్ డేటా పాయింట్స్ అనేవి డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లోకి వచ్చేసాయి సో వాటిని ఇగ్నోర్ చేయాలి ఏ విధంగా అంటే మనం ఎర్రర్ ని కన్ఫ్యూజన్ మ్యాట్రిక్స్ ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని ఎర్రర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో అక్కడ లెవెన్ అనేది ఇన్ కరెక్ట్ ఎయిటీ నైన్ అనేది కరెక్ట్ సేమ్ అదే వస్తుంది అనమాట ఇక్కడ కూడా సో మనం డిజైన్ చేసిన దాంట్లో చూడండి చాలా తక్కువ వచ్చాయి గ్రీన్ ఇటు పక్క అండ్ పర్పుల్ అటు పక్క సో మనం డిజైన్ చేసింది ఒక గుడ్ మోడల్ అనమాట ఒక కొత్త క్లాసిఫికేషన్ ప్రాబ్లమ్ కి కొత్త ప్రిడిక్షన్స్ ని మనం ఇచ్చాం సో ఇది గుడ్ ప్రాబ్లమ్ ఇదంతా కూడా లాజిస్టిక్ రిగ్రేషన్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ ప్లీజ్ సపోర్ట్ మీ థ్య